Visayas na. Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas Masaligan, sadsaran sa kamaturan, kagwala sa ginadampikan Ako si Attorney Sedfrey Cabaluna Magadulong sa inyo sa pinakadaku pagkomprehensibo ng mga balita sa kabisayan na katundan Caitlin Revelia, live sa GMA Broadcasting Complex sa Siyudad Sang Iloilo. Kag mga puso ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga balita na tuntutukan sa One Western Visayas. Siyam kaginapahayag job hire sa Iloilo City Government, kagduha ka kapitan sa barangay, ginaligar na ginuminom sa sulod sa merkado. Ikalima nga pulis nga nagtuyo magpalusot sa makahulubog na ilimnon, arestado. Napocom 6, nagapati nga may organisado nga grupo sa likod sa pagpalusot sa kodrabando sa pihak sa pagpatuman sa likor ban. Balay, ginlamon sa kalayo sa syudad sa Rojas. Senior citizen niya tagiya sa balay, nakahingagaw nga makagwa. Nagabaligya sa face mask, nagasugal sa dalan, apisar sa kahangawa sa pandemic. Onse ka mga lalaki, lakip na ang duwa kapunong barangay sa syudad sa Iloilo Ginaligar. Nag-inom sa makaulubog ng ilim noon sa sulod sa Iloilo Terminal Market. Isa sa mga ginareklamo ang kapitan, ginpanginwala ang alegasyon. Iloilo City Mayor Jerry Trenyas, ginapaimbisigahan na ang insidente. Ining berita ang hitutukan ni Zen Kilantang live. Zen... Sad Kate Adrian ginpang sita sang kapulisan ang mga kalalakihan sa sulod sa merkado matapos nga makabaton sang impormasyon nga nagainom ang mga ini sang makahulubog nga ilim non. Nagreport sa kapulisan ang isa ka concerned citizen matapos makitaan nga may nagainom sa makahulubog nga ilim non sa isa ka kapihan sa sulod sang Iloilo Terminal Market. Sa GCQ guidelines nga nakasaad sa Executive Order 75, ginadumilian ang pag-inom sang alcoholic drink sa pampublikong lugar. Sang nagresponde ang polis, 11 ka mga lalaki ang yara dito kag may mga botelya sang bira sa ilala mesa. Lakip sa 11 ang duha ka kapitan nga sanday punong barangay Woody de la Riarte sang kausuwagan city proper, kag punong barangay Alain Rey de Patillo sang Rizal Palapala 1. Ang sham naman ang patihan mga job hires ng Iloilo City Hall. Upon reaching dito sa may kiosk, no, nakita gin man nila na may group of people dito. No, makita man nila na may mga beer sa mga gilid. No, but then, uh, wala gin nila na caught in the act na may drinking spree. No. So, but uh, ang mga community dito nagambal gin no, na gainom sila. Depensa naman ni Dela Riate, nagainom inis ang gatas ang mag-abot ang pulis. Pag sampot ko yara na na sila ya. Pwede ko yung kabalong kung araw sila, hindi yung kambal nga alingan mo na mga piko. Hindi man pwede siguro na, hindi makuguro sa perero, ganyan no, mag, magka-plastic sila kung gano'n naman da sila ya, kung ano man da. Basta po ako niya, to, gatas ako ninom. Sunod sa tag-iyas ng kapihan, bisan pa nga ginsaway sini ang apat ka customer nga may dalas ang beer, nag-inom sila sa gihapon. Pero may nag-agig naman niya, nga mga grupo man din sa merkado, kay tiba ng gaili at sa likod. Tindi may mo nga pakapihan, sa tiba may ginabit-bit nga butilya, kundi butang nilanay kag mga pi. Ginblatter sa Police Station 1 ang insidente kag nakadangat na sa igtalo pangod ni Mayor Jerry Trañas. Ginapaimbestigahan naman sa alkalde sa City Legal Office ang insidente. 
report ng matun ko kay na sa aga, min pasak ko na ni sa titiligan para ma-investigar kag matagan ko sa report kag dokumentasyon. Sa dilay naman nga uh, ginarilis sa mga polis ang onsa ka mga lalaki matapos nga mapaathag sa ila ang General Community Quarantine Guidelines. Said. Madam mga salamat, Zen Kilantang. Mga pampubliko nga jeep nga nagabiyay sa syudad kag probinsya malaka sa gihapon. Kakulang sa mga dokumento problema sa paghatag sa special permit. Inagintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Dako nga bagay para sa driver kasi June June nga makabalik biyahe sa Dalanon. Apang tungod man limitado lang ang car pass nga gina-issue sa ila kag nagabulus-bulus lang sa pagbiyahe. Sino sa iya, tuman kalayo ang iya kita kumpara sang una. May lumang ka tipon kasi isang kalibo sa kadlaw. Sa kalibo, di may gina, oh. ano, pagina, may gina, pagbuhin mo pabi. Bondere. Bondere pila, bondere. Hindi, ang balo kay boss, tunga lang nga na yung bondere, kayo tigado, sugot mano, kayo mano. Sa syudad, sang Iloilo, talalupang doon nga malaka sa gihapon ang nagabiyahe nga jeep, apisar sunod sa LTFRB, masobra isa kagatos naman ka special permit sang ilang nga na-issue. I was also going around the ship, I did not seem to see in any of the jeepneys that have applied. That's why I'm calling some of the operators now to come over and to find out. We have issued so many special permits, but I don't seem to see the jeep is on the road. Sunod sa Iklahoda, pila sa ilang mga jeep ang kinahanglan iparinyo ang papeles. Gani magamay pa lang ang ilang na proseso agod mahatagan sang permit nga makabiyahe. Kasi ba na ito ng mga unit, iparinyo pa mo na nga kagamay katama ang nagpa... Nagpapasa din ito ngayon sa iba sa mga H5, na tinawa ka ang H5, kaya ibang dimitri nga sa mga mga tunggay na hindi mingro sa mga isa kakuop. Nagpasalig ang mga asosasyon sa jeep bisan pang LTFRB nga madugang nga ng mga salakyan nga makabiyahe agod makaservisyo sa mga sumalakay. Upot kay Hans Tisyerto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas. Pila ka overseas Filipino workers nga gina-quarantine subong sa may EB Magalona Healing Center nagkakahangawa sa ilay kayong lawas kag seguridad bangod sa ginapatihan mahigo kag mainit nga palibot subong man ang pagkaon nga ginahatag sa ila. Ining berita nga itong gintutuka. Wala mang gunahuna ang OFW gikan Miami, Florida nga si Rene Yude sa iya madangatan sa EB Magalona Healing Center nga ginadumala sa Negros Occidental Provincial Government. Suno kay Yude, magluwas sa wala na sang ventilasyon, mahigko pang palibot, kagubao ng banyo, may nakita pang manog sa ila quarters. Ang amon nga main concern is the facility. Isa ini sa 45 ka OFW si nagabot sa probinsya sa Mayo 20 pinagi sa Malasakit Voyage. Liag kuntani sa grupo ni Yude nga ibutang sila sa hotel kag indi sa mga napabayan niya housing unit. Kung sa diin, diri kami nila gindala sa healing facility which is in EB Magalona. Sa bansang sa provincial government, sa iluhon man ang grupo sa tiyon magabot na ang resulta sa ila RT-PCR test. May mga situations nga nakalarn ng province in the past mm -hmm. na gindala sila sa hotel na sa nagpositive. Mm -hmm. Sila tao pala paano ang risk kumana sa, sa hotel kag sa surrounding. Dugang pa sini, ginpaidalo na sa test ang grupo kahapon kaglauman ng resulta sa sunod sang duha tumtum tatlo kadlaw. Especially yun mga nagreklamo, hindi pa yun yung nga sa cruise ship. Mm -hmm. Diyan mo lang, Juan, it happened several times na sa ato na tuli at nga may mga OFWs nga na katinalang palang kaya nagyari reklamo. Sa uli, anay may positive sa ilang grupo, nagplahin mo lang man. Samtang, igapatuman naman sa provincial government umpisa June 1 ang mga protocol na kinahanglan sa mabalik probinsya via seaport o kuni airport. Lakip din ang mga numero sa mga abot nga dapat santo lang sa bakante ng quarantine rooms kaya hindi makarin sa quarantine centers ang mga nagabot. Samtang wala pang resulta sa ila RT-PCR test. Pahanugutan lang ang makakuha sa tiket sa aeroplano o kung barko ang mga persona nga nalista sa Certificate of Acceptance nga i-issue sa provincial government. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, Juan, Western Visayas. Biyahe sa mga sakayan pa ilo-ilo gimaras nagbalik na. Compliance officers gin-assign sa mga pantalan agud masiguro na may mamaynte na ang social distancing. Si Zen Kilantang nakatutok. 
Iniang nangin plastada sa Parola Wharf sang Martes, wala ginasunod ang social distancing, rason nga ginpauntat ang biyahe. Subong adlaw, ini na ang sitwasyon sa Parola Wharf. May mga pulungkuan na nga ginpahamtang para sa mga pasahero nga nagapila para mapatuman ang social distancing. Balik normal naman kainas ang aga ang operasyon sang pump boat nga nagabiyahe Iloilo Gimaras and vice versa. Ginplasta ra mga pagsulundan kapareho sang pagfill out sang health protocol forms kag pagchikyar sang body temperature. Aton nga dira sa Parola ay kita sa nga nakitaan nga nga problema sa kanto ni Gina si Mayor uh, Reyes yeah? sa ng binabista uh, ng uh, historiana mo uh, importante ang close coordination Magadeploy naman sang compliance officer sa tanan nga seaports kag terminal para magbantay nga magmintina sa isa ka metro nga distansya sa kada pasahero kag mapatuman ang no mask no ride policy sa mga public transport. Ay di bala sa compliance officers para nga uh, magwa sila may ID gitla hindi ko gusto nga uh, uh, wa isang ID kag uh, eventually may mga informant sila because I do not want anyone nga uh, impersonate lang. Nagumpisa na nga magbiyahe ang iyohan nga fast craft halin sa Fort San Pedro Wharf. Natalana naman nga magabukas ang Ortiz Wharf sa masunod nga semana. Agod hindi na maginutok ang mga tao sa parola. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Extraction machines para sa COVID-19 testing sa mga taga Southern Iloilo nagabot na. Suno kay Iloilo First District Representative Janet Garin na tigayon ng pag-procure sa mga extraction machines. Pagi sa buling kagdonasyon nga natipo na sa mga residente sa Southern Iloilo Health Zone na ginalakipan sa mga banwasang Oton, Tigbawan, Gimbal, Tubungan, Igbaras, kag San Joaquin. Ginalauman nga pagi sa ining extraction machines nga idugang sa mga ginagamit sa Western Visayas Medical Center. Mas mapadasig kag mas mad damo ang may pedalom sa COVID-19 RT-PCR test. Ilabi na ang frontliners na taga 1st District sa probinsya. Lalaki nga ginapatihan na kadroga kag nagtugas ang gamo sa tubang sa isa ka call center sa may Bacolod City aksidente nga naigos ang bala sa kinbutong ang pusil sa isa ka pulis nga maaresto kung tani isa iya. Ining balita nga itong gintutuka. Pasado alas 3 ang gagahon sa regluntad ng komosyon sa tubang sa isang call center sa Circumferential Road, Barangay Villamonte. Nag-responding personnel sa Police Station 4 nga Sunday PSMS, Roland Villaran, kag patrolman Wilfredo Victoriano, kag naaktuhan ang lalaki nga nagapanggamo, naging kilala kay Jonas Antimo. Ginapahayag yung sumbag ni Antimo si patrolman Victoriano, kag intuyo man agawa ng service firearms ang police. Yung panumbag niya, sir. <laughs> Do parang do unexpected ba ng pulis ta bang um, s'yempre pulis ka na no authority kung normal lang isip mo so may walang walang assault doon talaga siya sir talagang ano niya ginassault yung tropa niya ginguba pa sa suspect ang duha ka side mirrors sa patrol car kag nagdalagan tubtob na kalabot sa Burgos extension kun sa dinini na corner sa kapulisan gintuyo ni Antimo nga gawo ng pusil ni SMS Villera nagbutongay ang mga initubtob naglupok ang armas kag naigo sa tuong apa si Antimo sa laki at saka yung sa katawa sa ano kumbaga matigas ang katawan eh talaga hard work eh so at saka siguro bangag possible bangag yung sir so hindi nakikinig sa pulis natin until such time naghahabulan pa kasi ang tropa din natin hindi maka-engage dito tali kasi ano din eh kung sa malakas siya padayon ini nga ginabulong sa ospital magapangatubang ini sang kaso nga direct assault of person in authority physical injury kag malicious mischief magluwas pa sa bayolusyon sang EO35 sang Bacolod LGU Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Driver Pilason sa Makabunggo ang ginamaneo nga delivery truck sa 10-wheeler truck sa Haro. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Tuma ng pagkaguntos sang driver nga ini nga naipit sa driver seats sang ginamaneho nga delivery truck. Pilaman kami nuto nga ginboluligan sang rescue teams sang Bureau of Fire Protection Pavia nga makuha ang driver nga ginkilala kay Regan Cadiz, residente sang San Rafael, Iloilo. Padulong kontani sa buwang haro ang delivery truck nga may kargang ice ang natabo ang aksidente sa crossing sang barangay Takas Haro kainas sang aga. Layo pa man. Imbusinana na yung sinakyan mo? Oo. Oh, Duzon? Duzon kisa. Okay. Uh, medyo nga nadulaan. May ilo, si Pagiloded man kami. Oo. Oh. Ang bigit so yun ito. Oh. Apang depensa sang driver sang 10-wheeler truck na si Romel Gargasitas na tumandok sang Murcia Negros Occidental. Hinali lang ini nga ginbungguan sang delivery truck. Ito na ba't yung busin? Aaring ko niya crossing. Ito ka ito sa layo, sir mo? Mm-hmm. Siyempre, crossing na yung mga hitay ko yung tabok. Oo. 
Gilayon nga gindala sa ospital si Cadiz matapos makaangkon sang pila sa nawalang at il. Upod kay Hans Tisyerto, Darrell Marie Sarmiento, Juan Wesson Visayas. Gintupok sang kalayo ang balay nga ginapanagiyahan sang isa ka senior citizen sa sitso na sagod barangay Bolo, Rojas City. Nakita sa mga kaingod balay nga nagadabadaba na ang kalayo sa puloyan ni Nelson Sario. Nakahingagaw gwa ang tigulang apang napilasan ini. Nagaysahanon lang ini sa balay sang magluntad ang sunog. Nadalahig ban sa sunog ang kaiping nga balay nga ginapanagiyahan sang pamilya Cortel. Padayon ng investigasyon sang Rojas City Fire Station sa ginhalinan sang kalayo. Sa Cadiz City, probinsya sang Negros Occidental, isa ka senior citizen gin labupatay sang iyam nilang katupad balay. Ginbawian na sang kabuhi ang 61 anyos si si Nenita Agisando sang ginlabo sang sospek si Joel Coros gamit ang isa ka espading. Naibuluan nga maindi pag-insindihan ang duwan at tuhoy isa mahigko sa mamanok sang sospetsado nga naghapon sa sangasang kahoy nga nagaluyloy sa ugsaran sang biktima. Nagatubangay na ang duha sa barangay agud kung tanim hitso ang problema apang suno sa mga nakasaksi nagpahubog ang sospek kag nagpadulong sa balay sa biktima nga may bitbit nga espading patal nga pila sa tangkugo kag ulo ang gintunaan sa kamatayon sa biktima boluntaryo naman yung nagsungka sa Cadiz City Police ang suspetsado nga nagahinulsol sa ginhimo apang disidido nga magpasaka sang kaso nga murder ang pamilya sang napatay Patay ang 56 anyos nga panday nga si Cleofis Cervantes ang Kulasi Roa City Capis matapos na kuryente. Nagakayos ang atop sa simbahan ang biktima sa hinali nga nauyatan ang live wire nga linya sa kuryente. Madasi nga nagresponde ang BF Roa City para i-rescue ang amay nga nakuryente apang naghahapa na ang biktima sa ibabaw sa atop sa ila na abdan. Aristado ang pito ka persona sa isla sa Buracay, Malay, Aklan matapos akto nga nadakpan nga nagapatayan sa ilegal nga pagpangisda sa Angol Point, Manok-Manok, Nagligad, Ngadlao. Nadakpan ang pito samtang nagapatayan sa Seaborn Patrol Operation, ang Maritime Police, Aklan, Kagbantay, Dagat. Ginlapa sa mga ini ang ordinansa sa Malay LGU na tuhoy sa pagpatayan sa pagpangisda sa ilang municipal water. Gin-impound man ang sakayan sa mga manugpangisda. Diri sa kilid sang baybay nagdiretso kag nagkulob ang pribado nga salakyan nga ini sa Coastal Road Barangay Ermita Dumangas Iloilo sakay sa salakyan ang magutod nga Sanday Viena Joy kag Epler Rose Villarmino sang Barangay Tabukan Dumangas sa inisyal nga imbestigasyon sang Dumangas Police halin sa siyudad sang Iloilo magutod mahimo na dulaan sang kontrol ang driver nga sa si Viena gani na bungkuan ang railings kag nagdiretso sa kilid sang baybay maswerte nga wala sa maluba nga pilas ang duha apisar nga nagkulob gid ang ila salakyan Mga manugbaligya sa Iloilo Terminal Market nagpetisyon agod pahalinon ang market in charge. Si Zen Kilantang nakatutok. Masobra 300 ka mga market vendors ang nagpirma sa ginpatigayan nga signature campaign sa mga manugbaligya bato kay market in charge Dolores Trabasas sa Iloilo Terminal Market. Sa ginpadala nga sulat, ginahinyo nila nga pahalinon sa pwesto si Trabasas bangod ginapasuni ginabuyayaw sini ang mga market vendors. Di ang pag-apot siya sa tao, masakit sa tao. Di kusa wala naman do bastos pala do siya. Amal ganit sa iba ni Mayo pag gani ang wala ng eskwela nga may panilalagan pa. Siya nga professional do bastos pa sa. Amo nang ambal ka tao di. Si Manang Aileen nagapabor nga islan si Trabasas bangod indi na ini makaagwanta sang pagtratar sa ila. Lain sa mga past nga mga market in charge diri nga Ini ha pag uh, agi namon amon ning kuhaon ninyo pagbalik namon kinanglan matindo amon na ning area ang makita namon sinyo pero siya wala gid ya makibot ka lang usa kakaon nga usa singgita nya lang ka hoy kuhaan eh para naman kay Chona dako man ang hinimuan sa market in charge bangod na tinloan ang merkado sa iya termino depende man lang na siguro ma'am sa pagan pero siya ang nagpatindo sang super ini sa kadamaan sang nag market in charge pero siya lang ang nag ano pero depende na mes interpret ng kuhaon sang tawo ang pagsingit-singit kay kumbaga tag-as siya bala maghambal pero hindi man siguro kung ikaw nga naka-intindi. Gintingwan sa news team nga ma-interview si Trabasas apang wala pa ini nakahatag sa iyang komento na tuhoy sa issue. Samtang subong adlaw, ginsapol naman ni Mayor Jerry Trañas ang tanan nga market in charge agud usisaon ang sitwasyon sa tanan nga mga merkado sa syudad. Uh, sa aton markets, uh, may nakagit ng collection ng markets. Uh, ang target po sa ila, Uh, i-increase lang by 20% para sa masunod na uh, 
na sema na bulan no na iti sige sige ato ni nga meeting sa ila Upod Karumel Porkia Zen Kilantang One Western Visayas Negosyante sa Bacolod City, gintiro pa tayo sa tubang sang iasinigi na panigiyahan ni establishmento. Series ang pagpanglutang sa Bacolod, wala sang dapat ikaalarma sa sa Bacolod City Police Office. Ining balita ang aton gintutuka. Pasado alas 5 kahapon sang hapon, sa gilutang sa tatlo ka hindi pa makilala niya personang negosyante nga si Roland Dan, residente sang Talisay City. Diri mismo sa tubang sang ginapanagiyahan sini nga lending business sa Dalan Nara, Barangay Villamonte, Bacol City na tabo ang krimen. Base sa investigasyon sa kapulisan, tato ka suspect nga nagalakat kag nakasuksok sang face mask ang nagtiro sa biktima nga hanak kuntani nga magsakay siya sa lakyan. Ang laking tulong lang sa atin siguro ng CCTV at saka yung mga testimony ng witness nga nandoon mismo kahapon kasi close time. Ang gulo sa negosyo kag personal nga kaaking ang natutukan sa Police Station 4. Si Tan ang giningad lanman sa ni Presidente Rodrigo Duterte nga nalakip sa drugs list. Apa ang sunod sa BCPO, premature pang ilan na kaptan yung ebidensya. It's too early to declare no? mga inimay kang tahanan sa legal drugs. It must be supported by evidence. Nagpasaling man ang BCPO nga wala sang dapat ikalarma ang mapumuluyo bagong makabing isolated case ang pagpatay kay Tan. Madumduman niya sang Sabado, gintiro patay man sang riding and tandem suspects ang bata, sang convicted drug lord niya si Gerald Quadra. Sa nagligan niya bulan, sang ginpatay man ang anay punong barangay kag drug personality nga si Maui Willar. So dako na nga challenge sa aton kuha na eh. Uh, kapulisan, nga makuha na siya, madasig nga pag-investigate uh, kag... Uh, na dakpan ang kuan nagcommit sang crime dugang ni familiaran natala nang magsapol ang pamilya tan kaupo na Bacol City Police opo kay Reynald Castillo Adrian Prietos one Western Visayas numero sa police sa Rion nga nagsupak sa liquor ban kag ginagamit ang poder sa pagpalusot sa mga makaulubog nga ilimnon sa mga checkpoint naglabot na sa lima si John Sala nakatutok Nako pang isa ka pulis po ng tatlo kay Banpasang natukiban nga may karga nga kinarton nga ramang ila ginasakyan nga pick up sa checkpoint sa barangay Velasco, Lemerica, hapon sang hapon. Ginkilala mga nagkaladakpan kada Staff Sergeant Joe Mark Ebon, 37 anyos ang si Rudo Sara, Cyrus Earl Del Casillo, 38 anyos, Elvin Adorable, 44 anyos ang Anoring Sara, kag si Mariano Burlado, 46 anyos ang Kubay, San Dionisio. Wala naman sa mga resistance pa. So, yako Manila nga sila man ang nagadala sa mga mga... Uh, si Ebo na ikalima ng polis nga nagsupak sa Likorban. Samtang na masakaan na sa kasos ng Kimbal Police Station, si Staff Sergeant Jose Digkabuon Jr. Matapos nga nagtuyo ang magpasulod sa 60 karton sa ram sa border checkpoint sa barangay na nga Gimbal Iloilo, Miyerkules sa hapon. Sunod sa Gimbal Police, gin papundo ang van yung ginamaneho ni Leo Faldas para o si Saon bangod wala sa may nakapaskil nga travel pass sa tubang. Sa gintuyo na buksan ang likod nga bahin sa salakyan, nagtalidaling nanaog sa nagkasunod nga salakyan, si Staff Sergeant Digkabuon kagin pamalabagan ng police sa checkpoint. So, without uh, any, like, why sila sing, kone? why sila sing mga sticker, ebi, o oh, ya sang IETF, or ya sang uh, DTI, so, gin pastap na mun sila. Dugang panikarong ginhambala ni Dikabuo ng pulis sa checkpoint niya hindi ipagbuksan kay iya ina sang grupo. Tuyo ko tayo nga dalo ng mga ilim noon sa banwa sang miyagawa. Uh, Namalabag sana nga buksan, but uh, later on, kay na, napilitan na ako na, na corner na. So, why na siya nakapapil kay Una bis, so, ay man siya sa duty sa amun, ay man siya, hindi man siya duty dere. Gain kundi na sa Police Regional Office 6 ang liwat na pagdugang sa kaso sa mga polis sa rehiyon nga naglapas sa mga layi. Kag nagapakita lang sa tunga sa internal cleansing efforts sa Campo Delgado, madamo sa gihapo ng Salawayon. A strong Police Regional Office 6. Kung hindi ka kabalo magsunod kung ano ang tama, kung padayon ka na maging dungol, kung maging padayon ka na pasaway, you better resign or do a wall. Sa mga hindi kabalong magsunod ng mga polis, despite of the stern warning, we're so sorry. Una na ginpasakaan sa kaso administratibo kag kriminal sa Day Staff Sergeant Roy Panigiton sa Sebasti Municipal Police Station. Corporal Arni Luminari yung assigned sa Iloilo City Police Office kag si Staff Sergeant Roy Pingo yung assigned sa Regional Intelligence Division sa Ila Pagbayular sa Likorbana.
Samtang nadakpan sa IATF Provincial Border Control Point sa Barangay San Francisco, Aninia, Antiquen, 43 anyos kasi Arlie David nga taga Barangay Balanak, Haniway, Iloilo. 21 kakarton sa makaulubong ilimno ng iyagin karga sa iya Montero Sport nga sa lakyan nga nagtuyo kung taning nga sa probinsya sa Atike apang nadakpan sa kapulisan. Yara sa kustodiya sa Aninia Municipal Police Station ang 43 anyos na suspek ang napasakaan na sa kaso. Sa subong simana, tatlo na ang nadakpan nga nagpalusot sa makahulubong ilim noon sa mga border checkpoints sang Iloilo. Gani ginaplano subong ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ibalik ang strikto nga pagpatuman sang boundary checkpoint sa probinsya. Na isa pa na muna nga dapat may checkpoint kita. Kiti damo nagabakal kag nga transport. Liquor ban man kita gihapon kay mas maayo gid nga wala na yung temptasyon sang alcoholic drinks kapinta kun kun may mga pista because uh, Hindi na siya maayo para sa social distancing. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala. One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, National Police Commission nagapati nga may organisado nga grupo nga nagapalusot sa makahulubog ng Limnon upang Police Regional Office 6 ginampanginwala ang aligasyon. Nagabalik si John Sala. Bangod sa padayon nga nagasaka ang kaso sa mga pulis nga nagasupak sa liquor ban kag sa ilang amodus nga magamit sang puder ay labina sa pagpasulod sa mga checkpoint. Hugot ang pagpati ni National Police Commission 6 Director Joseph Celis nga mayara sang organisado nga grupo sa likod sini kag madamo pa nagahimo sini sa riyon apang lima lang ang nadakpan. Sa meaning may grupo gid eh. Ay grupo gid nga nag-exist kag uh, sa pattern sang number sang nakalatabo uh, subong lima damo na na. Damo na na. Eh, karon ang punto da na hindi lang na lima, tamo na, wala ka millions ng income da. Madumduman nga nagbuya sang statement si Staff Sergeant Jose D. Cabuon Jr. Matapos nga nagtuyo ang magpasulod sang 60 ka karton sang ram sa border checkpoint sa barangay na nga Gimbal, Iloilo. Nga hindi pagbuksan ang van kay iyayadto sang grupo. Bagay nga gin kadismaya sang PRO6 apang nagpanindugan nga wala sang organisado nga grupo sa ilahanay nga nagahimo sini. We're so sorry about that word. In fact, that is one of his style para lang siguro makumbins ang kapwa niya na pulis. Pasig na siling na itong gun were the days. Pag siling na kapwa ka pulis, okay lang, no? We are not tolerating this kind of act. Uh, hindi lang ni Gani Subong ang nadakpan, but may arak kita tatlo. The same thing probably niyang nila ginaubra. Um, pag patago sa isa ka uniforme, mag-ubra sa malain, thinking na makalusot. Sa lima ka mga insidente, tatlo din yung ginaimbestiga na nasang Napolcom 6. Pasalig ni Celis ni Gilayon ini ginaaksyonan sa ahensya ilabi na kapagsupak ini sa sinumpaan sa mga kapulisan kaya nagatuga sang pagkadula sang salig sang publiko sa imahin sa bukos ng organisasyon sang PNP. Hindi kami mag-tolerate sino yung mga wrongdoing sa public service. Especially nga pandemic, hindi just kung gati ka pandemic si sila. They're exploiting the circumstances, no? abusar sa pisto. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. Buwana, Western Visayas. Tatlo ka mga ginapahayag residente sang Banate, Iloilo, nagtabok sa may talisay City Negros Occidental sa kaysa sakayan para magbakalang sa makahulubog nga ilim noon. Ining balita nga ito din tutuka. Bangod nagabagtik na kuno ang puwak dala sang madugay nga tion nga wala nakatilaw sa makahulubog nga ilim noon, nagtabok pa sa syudad sang talisay ang tatlo ka mga residente sang Banate, Iloilo. Lunes ang aga, sang ginbalabagan sa mga opisyal sa marangay katabla ang sakayan sang tatlo. Gindiretso ang maini sa City Health Office agud makuha ang temperatura. So, ging pabalo na ito ng aton nga interagency task force. Kaso lang ti ang aton nga areas, facilities na aton, kulang man kung kuhaon pata na sila kay damo pa nga mga OFW ang agapuli sa aton nga area. Nagapabili ng liquor ban sa Iloilo, butang sa Tarisay, kung saan din pwede na makamakal sa makahulubog ng ilim noon, sila nagpadulo. Bangos na tabo, ginmando hugot na pagbantay sa mga kausal barangay. So nga itong nga bantay dagat, ging, ging ano man nato, ging task man sila. So ging butangan ko na pulis para mag sa ila anytime. Pero ang monitoring, ara, nakabase sa itong nga kausal barangays. Sa Bailo Akasuhan, ginpapauli na lang ang tatlo. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. 
Sa latest DOH update, duwa kabagong kasus ang coronavirus disease ang na-record sa DOH 6 Subong Adlao. Sa dinaglabot na sa 107 total cases sa Western Visayas. Sa 313 ka-laboratory results ang in-release Subong Adlao. Duwa ang new positive. Isa ang repeat positive. Kag-310 ang negative. Ang bagong confirmed case sa Musantay Western Visayas 106 taga Lapu Silulu City naka-facility quarantine. Western Visayas 107 repatriated OFW nga taga Hordan Gimaras. Naka-facility quarantine siya. Sa 107 cases, 73 ang naka-recover. Kagpulo ang napatay. Sakripisyo sa mga manugbaligya sa face mask sa dalanon aton hibaloon. Negosyo hindi lang para sa kogalingon kundi nagahatag proteksyon para sa ila isig katao. Yaring RTV Presents ni John Sala. Tub-tub subong wala pagid sang vaccine sa merkado para sa coronavirus disease 2019. Ganit tagsa sa ato na nagapangita sang kaugalingon nga pamaagi para makalikaw nga matapikan sang COVID-19. Isa sa mga mabakal nga proteksyon batok sa COVID-19 ang face mask. Si Manong Eliseryo ginaagwanta ang kainit, kakapoy kag pamahog sa balatian para lang makabaligya sang face mask diri sa Dalan JM Basa. Maluwas sa makahatag sa pangabuhian sa iya pamilya, kabahin man ini sa iya kontribusyon nga makabulig para hindi na maglaptap ang virus. Ito yung siyempre kung sa atong tabalay, huwag matatobra ako, kag gutom dito, hindi kapaling huwag makapaling nga ano eh. Sawa ko, nabata na yan. Ito yung amunan nga naglawa. Si Nanay Jenna, nahibaloan si Nikon, ano ka-importante ang face mask ang naospital ang isa sinika mga bata. Gani apisar sa kakapoy kag piligro sa iya ikaing lawas ginausoy sini ang mayor nga dalanon sang syudad para makabaligya sang face mask. Kung may pasyente ako nga duha ka bilog. Ti ospital gua sulod kami sa ospital. Ti kinanglan ko gid magamuni. Single mama lang ko. Masami sila ginalabay-labayan lang sa mga dalanon apang ang ila sakripisyo kag dedikasyon apisara sa dalang nga kakulba sa tunga sang pandemya ang hindi matupungan. Ang mga negosyante kaangay kanday Manong Eliseryo kag Nanay Jenna ang wala nagaubra para magmanggaranon kundi para lang may makao ng ila pamilya kag makabulig sa tunga sang pandemya paagi sa paghatag proteksyon makalikaw sa balatian. Pupuot kay si Dilulin Duque. Ako si John Sala. Kag ini Ang ako niya Short Talkie. Mga kapuso, mahimo ninyo nga malantaw ang ining episode kay iban pa ang mabalita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para may updated sa mga mainit ng mga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, magisakit ta kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Madamo salamat mga kapuso sa buong manang yara sa luwas ng pungsod nga nagtutok sa mga nadadlang ko kag nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prieto. Sa ngalan sa bugos ng pwera sa sang One Western Visayas. Ako si Caitlin Revilla. Kaga ko naman si Attorney Sedfrey Cabaluna. Nagahatag importansya sa mga balita lokal. Mga puso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV, One Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino. Music